Добрий вечір, в ефірі 35-го телевізійного каналу, як завжди у цей час, програма «Добрий вечір». У нас традиційно цікавий та поінформований співрозмовник. Сьогодні це Юрій Юрін, активіст громадського руху «Бить добру». Добрий вечір. Добрий вечір. І так, Юрій, тема важна і актуальна. Судьба і взагалі перспективи створення музею Кінбургської коси. Чому, власне, ми об цьому говоримо? Тому що, ну, власне, общественна організація «Бить добру» – одна із тех, кто инициировал создание музея на Кимбурской косе. В принципе, там мы говорили уже не раз о том, что достаточно непросто продвигается этот проект. В какой-то момент, ну, вроде бы все уже было, дан то, что называется «зеленый свет». Сельский совет, Покровский сельский совет согласовал выделение участка, и у всех это как бы вселило такой оптимизм, Но потом выяснилось, что само расположение участка, который выделен, не очень подходит. Учитывая специфику Кимбургской косы, там, транспортное сообщение, вообще э, специфику населенных пунктов, так называемые хуторские населенные пункты, большие разрывы между ну, точками поселения людей, там, причалами и так дальше, то выяснилось, что участок, который выделил сельский совет, не очень удачен. Некоторое время назад проходила сессия сельского совета, этот вопрос опять был там поднят, разгорелась такая достаточно острая дискуссия, и у меня, как у свидетеля этой дискуссии, в принципе, возник вопрос, а будет ли музей, какое настроение сегодня? Виталик, настроение, как бы, действительно, руки опускались, вот после общения вообще с, и с председателем с Агафоновым, и после общения с депутатами, ну вот просто реально руки опускались, и вот... Я, я такой, что я бы уже этот, на этом музее и поставил бы уже точку и уже и, ну, и не тратил бы на это время. Потому что действительно времени потрачено очень много и, и времени, и каких-то моральных ресурсов. Вот. Но Анатолий Григорьевич человек упертый. Он сказал музею быть, каплички быть. Там же ж не только музей, не только... Анатолий Григорьевич Дюмин. Ну, да. Человек, который по призыву общественности взялся финансировать проект. Ну, человек, который, как бы, к которому мы пришли первому. Именно к нему, наверное, года полтора-два, но я уже и забыл, когда это было. Когда мы к нему пришли, и Анатолий Григорьевич, такая хорошая идея. Он говорит, да, молодцы, я сам этой идеей как бы, живу. Я сам как бы, тоже уже думал по этому поводу. И давайте... Ну, мы не думали, что это такие вот будут качели. Мы не думали, что это может так все затянуться, что это может... Так все, как бы повторюсь для зрителей, если что-то кто-то забыл. Или кто-то, допустим, хочет услышать, как это все начиналось. Начиналось с первой встречи с Агафоновым. Агафонов? Ну, после того, когда мы приняли... Когда было принято... Агафонов — это... Председатель, ну, сельского Михайлович, председатель сельского совета, который 31 год уже, не просто председатель сельского совета, 31 год. За 31 год, по-моему, там можно было уже 20 музеев построить, и за то количество земли, сколько там раз, роздано, за то количество участков, сколько там роздано, за то... За тот поименный список, кому розданы эти участки, там же иконостас можно ставить, кому розданы эти участки. И как бы... Тогда же ездил Владимир Николаевич Топчий, директор зоопарка. Фамилию нужно все расшифровывать, да, ну, Владимир Николаевич ну, Топчий. Не то чтобы расшифровывать, но, может быть, напоминать. Да, зоопарка. директор зоопарка, опять же, твоя телекомпания, представитель твоей. Он сказал, это же сколько уже, года два прошло. Да, вопросов нет, музей нужен, все. Давайте нам на частное лицо, давайте присылай, присылайте документы. Ну, мы присылаем ему документы от частного лица, ну, нашего члена нашего движения «Родители против наркотиков». Буквально там через э, за какой-то период времени до сессии, там день-два за сессии, не, нам не подходит частное лицо, давайте на э, религиозную организацию. И, ну, в общем, качели какие-то такие качели. Ну, в, в общем, остановились уже на каком-то решении, что э, пусть это будет ООО, пусть это будет фирма. Ну, и опять же, мы пришли к Анатолию Григорьевичу, говорим, Анатолий Григорьевич, вот, пусть это будет фирма, это слова Гафонова, пусть это будет фирма. Универсал Юг, на Универсал Юг, подготовили пакет документов, прислали на Универсал Юг, ну ты сам знаешь, какая туда тяжелая дорога, как туда тяжело ехать, и когда мы туда приехали на саму сессию, нас вообще не пускают на сессию, как бы решение они уже приняли, ну понятно, что у них уже было решение, но на саму сессию журналистов не пускают, 
Мы минут 40. Это уже когда мы второй раз приезжали, вот когда уже с вами приезжали, и когда с советником губернатора приезжали с, с Степановым. Валерием Петровичем. Валерием Петровичем, да. То как-то нас пустили на сессию. Опять же, чтобы не забыть, на сессию пустили, но не раздеться не предложили. Степанов бедный сидел в этом пальто, я уже хоть как-то разделся. Ни вам не предложили не раздеться. Не представили, что, ну, что у них часто приезжают советники губернаторов на, на сессии. И как бы понятно было, по какому вопросу. Ну, там сидел, приехал почетный гражданин города Николаева. Тоже не раздеться не предложили, не присесть не предложили. В общем, какое-то у них такое там свое такое царство, свое такое царство. И царь, это же не обидное слово, да? Царь Агафонов там царство. Я не знаю, подождем реакции, он подождем обещал, реакции на эфир. Он не знаю. обещал встретиться с ним в суде. Ну, вопросов нет, можем и в суде встретиться. Так, это я ушел немножко от темы. И... После там кучи грязи, которую они вылили на Анатолия Григорьевича Дюмина, мы вообще приезжали по другому поводу. Но они там таких ему претензий начали предъявлять. Я вот то, что запомнил, то, что я хорошо запомнил, что нельзя, значит, к причалу причаливать. Я точно знаю, как это нельзя. Я сколько раз видел, какие туда катера причаливать. Тут другое дело, что там не сильно удобно туда причаливать. Там все-таки мелководье, может, это ну, из ребят боятся туда. Ну, катера тогда причали. Но чтобы Анатолий Григорьевич запрещал кому-то причаливать, ну, я, таку, я такого случая за 16 лет знакомства с Дюминым, и лет последние 10 я туда езжу на косу, я такого случая ни разу не, не слышал и не знал. Ну, и куча там они к нему еще предъявили претензий, которые как-то они растворились, вот просто растворились, когда он приехал туда лично сам, ты это видел, кроме того, что да не было, по-моему, ни одной претензии к нему, кроме какой-то вот злости в глазах, какой-то такой вот, вот... Но если к нему не было, то к вам, Юрий, как к автору, собственно, многочисленных публикаций в блогах на преступности. Нет, были претензии, они касались вашей публикации по поводу перспектив закрытия э, сельской школы в селе Покровка. А я скажу, Виталик, если ты как бы не против будешь, то я думаю... Опять же, если это жительница Кинбургской косы согласится, она мне четко сказала, что есть интерес закрыть школу на сельскую школу в Покровке. Есть интерес. Есть интерес, личный есть интерес у Агафонова Григория Михайловича. Поэтому, если господин Агафонов захочет со мной встретиться по этому поводу в суде, то я думаю, она подтвердит. Она подтвердит свои слова. Но а, там же на сессии присутствовали руководители района. Собственно, а, сессия последняя, о которой мы говорим, а, одним из главных вопросов повестки дня был вопрос о возможности закрытия школы. Там был глава районной администрации, глава районного совета и руководитель районного образования. Они признали, что ситуация с финансированием образования районного в этом году сложная в Очаковском районе, но они в категоричной форме сказали, что вот закрытие не состоится. Слава Богу! Я думаю, вот это будет уже... Оно же все было записано, писалось как минимум четыре камеры, ваша камера, я был с камерой, там еще родители были с камерами. Слава Богу! Результат, значит, будет результат на лицо. Значит, родители зачем-то же пришли туда, ты же видел там сколько было родителей. Жители они... села, безусловно, взбудоражены. Там не просто жители закрытия. села, а именно родители, которые заинтересованы в том, чтобы, там же понятно, что закроют школу и села будут не нужны. И, 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 ну понятно, и молодежь уедет, молодежь уедет, старики Конечно. умрут, и Конечно. села перестанут существовать. Это правда. Конечно. Поэтому как бы вот результат, если там действительно все подтвердили, и председатель райсовета, правильно, я да. забыл его фамилию, да, 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 нет, нет, никакого закрытия, никакого закрытия школы. А откуда эта вся информация, ну откуда я еще, я придумал что ли? Это я придумал, что школу закрыли, это я что ли придумал, что я этих родителей пригласил туда, чтобы они присутствовали на этом. У нас одна тема, у нас одна тема, господи, и мне вообще непонятно, ну честно непонятно, я с другой стороны, ведь он ни разу даже не был у нас, вот приезжали туда художники, мы же анонсировали, мы его звали, да приди посмотри, 
Да приди посмотри на художников, там ну, не, не самые плохие художники приезжали, при, приезжали рисовать. И, и цель же благая. Вот последняя, ну, я думаю, надо повториться, может кто-то не видел передать, может кто-то не знает еще. Ну, последние картины, которые Анатолий Григорьевич из десяти картин, мне все спрашивают, а почему он все десять не продал? Ну потому что на двух там лично его рисовали. Там, ну, он, был, он был нарисован и как-то... Ну, ну, не то, что постеснялся, но эти две картины осталось. Он бы и 10 себе продал, все, все работы продал. И как бы это была чисто его идея, чисто его инициатива. Гранатуров, спасибо ему, поддержал. Гранатуров. Идея благотворительного аукциона. А, ну, и, да, я говорю сейчас про идею благотворительного аукциона. И хочешь на завету, потому что мне сейчас говорят, вы прикрываетесь, там, Саши, вы к ним им прикрываетесь. Да не, да ну что здесь прикрываемся, это абсолютно искреннее было его, искренний его порыв такой, вот искреннее желание это сделать, и дай Бог, чтобы на следующий год война закончилась, ну дай Бог. Потому что Анатолий Григорьевич, я его просил, я ему говорил, Анатолий давайте два раза проводить пленеры там на косте. Ну, я, я бы на косте вообще жил бы. Когда я этим местным жителям, э, депутатам сказал, что я хочу у вас жить на косте, то обрадовались бы. Но я тоже как-то не самый последний человек в Николаеве, что-то знаю, что-то умею, какие-то друзья у меня есть. Не только у меня Дюмин друг, у меня есть и другие друзья, которые могли какой-то свой внес отнести в косу. Виталий, ты видел, как они на меня? Вот они меня там бы просто сразу бы съели. Вот все, вот это наша коса, все. Ну сделайте его отдельным государством, я не знаю, не пускайте никого. Я Нас сейчас обвинят в я разжигании шо... сепаратистских настроений. Я в шоке настроений. просто был. Я просто в шоке был. Хорошо, продис подискутировали, действительно подискутировали горячо. А, ну, уже прошло дней 10, наверное, с момента сессии. А, ну, я не знаю, как там достаточно времени, чтобы немножко остыть и как-то взвешенно оценить ситуацию, которая, а, собственно, существовала на, на момент этой дискуссии. Будет музей или нет? Да будет, конечно. Конечно будет. Конечно, будет музей, потому что Дюмин – это человек дела. И если он уже заразился этой идеей музея, и если он уже хочет этот музей, я же еще раз повторюсь, я, у меня бы уже руки опустились. Вот просто, ведь когда мы начинали два года назад, сколько, сколько стоил кирпич два года назад, и сколько стоит сегодня кирпич, это же уже, как говорят в Одессе, две разные, две разные цены. цены да. Но я вот буквально, идя к тебе на передачу, я спросил, Анатолий а вообще так вот, тот же, тот же самый вопрос задел. Юра, ты сомневаешься, что будет музей? Будет. И будет музей, и будет он собирать там, э, художников. И на осень, э, ребята, готовьтесь, э, на осень будут там художники. И я хочу сказать, что очень бы хотелось, чтобы те картины, которые... Ну, будут продаваться, я думаю, тоже что-то придумаем, может, не, не только, чтобы Анатолий Григорьевич свои работы отдавал, продавать, а может и художники как-то включились в этот процесс, и я думаю, они тоже с радостью включились в этот процесс, просто мы уже, ну, вот спонтанно, вот так было спонтанно, он узнал, он прочитал, он, и, вот, и художники включатся, включатся в процесс продажи картин, очень бы хотелось, чтобы эти картины уже были не на, не на войну, как бы, не на ну, в общем, жутко. Ты, ты спрашиваешь, что у меня плохое настроение. Вот такое, поэтому у меня плохое настроение. У меня настроение не, не потому плохое, что, что музей не можем построить. Построим этот музей. Построим. Экспонаты собираются потихонечку, потихонечку экспонаты собираются. Люди, которые собирали эти экспонаты, Юрий Александрович, ой, забыл его фамилию, красивая такая фамилия, красивая очень фамилия. Мы должны с ним будем встретиться, он тоже собирает экспонаты. С археологами ведем переговоры, там ведь Кинбургская коса в археологическом точке, с археологической ценности имеет, имеет большую ценность. Вот этот парень, у меня на имена плохая память, который в номинации Человек года. Не... Александр Смирнов. Вот, видишь, какая у тебя хорошая память. Так он мне про эту косу так рассказывал. Без остановки ну, минут сорок. Он увлеченный человек. Там минут сорок. Без, остан... без остановки. И именно о косе. Потому что меня же интересовало именно... Вот, э, потому что раньше мне что-то говорили, что ценность в археологической ценности в косе, там, на косе ничего нет. Кстати, говорил мне Василий Иванович Никитин. Для меня ну, авторитетный человек в этом отношении. Он мне говорит, Юра, та -та -та. Вот на Оливе, вот там копать, вот там копать, на Березане, вот там копать. Поэтому будет, музей будет, однозначно, и как бы я в этом, 
Я, я лично в этом не сомневаюсь. А ты тоже, зная Анатолия Григорьевича Дюмина, пользуясь случаем, можно его сегодня поздравить? С днем рождения. У него завтра день рождения. Завтра день рождения. А передача да. у нас сегодня. Сегодня, безусловно. А вот наперед, сейчас наперед не поздравляю, да? Да. Ну, я завтра у него спрошу. Как бы, ну, я однозначно уверен, что музей будет. Музей будет. Вот Агафонов вряд ли, наверное, просуществует все время, как и депутат городского совета. Ведь то, что тот городской Председатель совет... Председатель сельского Ну, как председатель... Ой, я прошу прощения. Ой, я прошу прощения. Как председатель сельского совета. Но с таким отношением... Ведь он же нас просто заставил. Тут же огромное количество общественников приехал. И надо мной все же смеются теперь. Юрий, что ты не можешь там... А что ты, говорит, в этот музей уперся? Ты посмотри, сколько там грязи на косе. Сколько свалок там мусорных. Мы проехали их, посмотрели. Да жуть. Почему он не, не наведет там порядок? Это же его, это ж, ну, его ж вопрос. Задавай вопрос. По, по мусору. По мусору задавай, Виталик, вопрос. Я внимательно Потому слушаю. Потому что количество мусора на да, косе, твердые оно бытовые отходы, твердые бытовые А отходы. учитывая, что сегодня коса все-таки э, будет иметь туристический интерес, я правильно фразу сказал? Привлекательность. Привлекательность туристи, То количество мусора там будет еще больше. Почему не придумывать какие-то... Какие ну, технологии, креативные хода, чтобы этот мусор не скапливать. А ведь все же очень элементарно. Бутылки стеклянные собирать в одно место. Ну, собирать бутылки в одно место. С них можно строить. Бутылка стеклянная, это строительный, строительный материал. Пластмассовые бутылки, то же самое, это же строительный материал. Ветош какая-то, да любая машина возьмет себе тряпку какую-то, ну, кроме там специфических ветошей. Бумага, ну, ну, бумага в любой дом возьмет себе. Ну, я думаю, что, что с бумагой меньше все-таки проблема. Проблема, это, проблема это полиэтиленовые пакеты и э, полиэтиленовые бутылки. Вот я, скажем так, вижу два основных загрязнителя. Я бы, вот, если бы мне дали, вот, дали мне какие-то там, хоть какие-то полномочия, самые минимальные, я, я думаю, мы поговорим еще с этими людьми, которые там владеют этими полномочиями, то, в принципе, за год-два проблему мусора Кинбургской косы можно решить в ноль. Можно в ноль решить. Но строительного, строительного мусора, вот такого строительного мусора, как у нас, вот, ну сейчас, конечно, поменьше уже стало, но ты помнишь, да, возле каждого подъезда, там, горы этих всех бетона. Ну так он бы там тоже решался, там, ну там его нет, в принципе, но он бы там решался. Но когда мы приехали вот с Чаусом, тогда, тогда он был заместителем председателя национального парка, ну если я неправильно, если я не перепутал его должность, ну, заместителем Козловского был в прошлом году, то, конечно, свалка, он мне показал первую свалку. Потому что как бы, я же на косе не свалки смотрю, а на косе смотрю. Красивые места. Он мне показал эту первую свалку. Я, конечно, очумел просто. Просто очумел. Это, ну, Корениха где-то ну, второе место. Не, ну, Корениха побольше, конечно. Но... Нет, проблема существует, и мы можем, конечно, улыбаться по этому поводу. Проблема существует, и, очевидно, власть должна обращать на нее внимание. Особенно если, мы говорим о... делом. А особенно, если мы говорим о туристической привлекательности этого уникального природоохранного комплекса, делом. которым является Кимбургская карта. Я вот не знаю, вот, а сейчас же повторюсь, я Агафонова давно знаю. Как-то так, ну, давно его видел. Он, наверное, знает, что туда приезжают и журналисты приезжают, и общественники приезжают, отдыхают. Он вообще знает, кто к нему приезжает. Но он бы мог как-то нас... Сам бы нас инициировать, собрать и сказать, ребята, а вот помогите, а что нам делать, а как? А вот элемент, ну, 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 я тебе сейчас на пальцах рассказал, что можно сделать. И не будет ни пластмассовых э, бутылок, не будет ни стеклянных бутылок. Но для чего-то они делаются, эти свалки. И вот что-то меня это тут непонятно. Для чего-то они делаются. Хорошо. Также благодаря персональному блогу на преступности нет, персональному блогу Юрия Юрина, мы узнали, что готовится проведение первого международного конкурса журналистского мастерства «Быть добру». О чем речь? Ну, конкурс опять уже начинался с Кимбургской косы. Начинался конкурс, как, как называть, мы, мы его хотели назвать «Кимбург. Любовь моя». Ну и учитывая, что вот Анатолий Григорьевич Дюмин он сегодня он меценат, влюбленный в Кимбу. Красивое название. Статья с вечернего Николаева. Меценат, влюбленный в Дюме. Э, меценат, влюбленный в Кимбу. И поэтому первым делом, кому я пришел, я пришел к Анатолию Григорьевичу. Андрей, смотрите, как замечательно. Такой вот конкурс. Кимбур, любовь моя. 
Ну, хороше название, там, номінації, я вже даже догадуюсь, хто виграє, тому що є люди, Хорошо, ми, які журналісти. Но, но, а, название конкурсу «Бить добру» воно не сакашири, чим пішов. У Сирії пішов, так, да, він пішов в Сирії, і він сказав, Юра, Кінбру, це все добре, говорить, Кінбур, любов наша, ну, давай розширимо границі, давай «Бить добру» організація, давай зробимо конкурс під названням журналістського, опять же, журналістського мастерства, Сделаем его быть добрым. Какую цель преследует организатор? Ну, добра. Добра. Добра у нас мало. Добра, мира. Но речь идет о журналистских работах, в принципе. А жур журналистские работы, значит, раз они сейчас расширились, то это, наверное, будет чуть побольше номинаций. И... Ну, однозначно, добра. Организаторы в каких сферах, ну, собственно, мы понимаем, что есть интернет-издания, есть печатные издания, есть телевидение, радио. Собственно, вы работаете в каких направлениях хотите видеть на конкурсе? Значит, Виталик, пока мы разместили только проект. Проект, и как бы он, я думаю, для обсуждения очень бы хотелось, чтобы как-то горожане приняли обсуждение в этом проекте. Я могу точно сказать, как бы даты определены определенные даты, я могу точно сказать, место проведения, это место вручения, номинации, место вручения там, дипломов, что там будет, кубки, дипломы, я не знаю, что там будет, как бы, это Кинбургская коса, это 15-17 мая, это большая уверенность, ну не большая, а стопроцентная уверенность, что в это время будет цвести орхидеевое поле. И Анатолий Григорьевич давно хотел повести журналиста. Мы ведь проводили там уже, я два года подряд проводил там э, подведение итогов конкурса <coughs> «Свобода от рабства». Это, ну, ты ж, куда, куда ни, что не скажи, все надо благодарить Анатолия Григорьевича Дюмина. И пусть меня за это не любят остальные, кто, кто его не сильно любит, это же как-то... Мы проводили там года два-три, я даже уже не помню, подведение итогов. Доктор Авербух принимал тогда активное участие, но принимал, размещал, привозил, увозил, делал экскурсии по косе. Это все делал Дюмин Анатолий Григорьевич, меценат, влюбленный в Кинбур. А сейчас ну, более шире будет, более шире будет. И я тебе скажу, что не успели мы еще приступить к обсуждениям, уже пришла первая работа. Виталик, я тебе клянусь, чтобы я вот с этого места не встал. Вот честно тебе говорю, что первая работа, ну вот Лена Ивашка, она тебе подтвердит, что она буквально вот в этот, в этот же день, когда мы еще были тогда на косе. И работа про Сашу Терещенко, работа называется «Журналист-герой». Я ничего не перепутал. Ну, в общем, про Сашу Терещенко. И ты знаешь, я вот уже, казалось бы, уже все пересмотрел про Сашу. И пересмотрел, и видео пересмотрел, сколько мог. И сам же уже с ним несколько раз встречался. А вот когда я прочитал эту Ленину работу, блин, опять у меня слезы. Вот просто слезы с, с, сами собой потекли. И поэтому, видишь, Дюмин оказался и здесь прав, когда сказал, что шамки, э, рамки этого конкурса мы раздвинем. Рамки мы раздвинем, и он будет не только не только про Кинбурн «Любовь моя», хотя номинация, конечно, железная «Кинбурн «Любовь моя», единственное, что могу сказать, что там получится очень такая э, конкуренция очень серьезная. Я знаю как минимум 5-6, а может даже и больше э, людей, которые очень классно пишут про косу, которые также ее любят, как и я, но я имею в виду журналистов. Тоже любят. А учитывая, что участвовать могут не только журналисты в нашем конкурсе, не только журналисты, может какое-то новое имя, может новое имя появится, так как у нас по условиям конкурса могут быть и журналисты, и блогеры, хотя блогеры и журналисты это же, наверное, одно и то же. Не, я думаю, нет. Ну, не общем, всегда. И блогеры могут участвовать. И опять же, я ведь участвовал много в этих конкурсах. Я даже два раза побеждал. Я в Крыму был, мне там очень понравилось. Два года серебряное перо было. И я вот что-то запомнил, так очень хорошо запомнил, что там рекламные материалы не, не, могут, не, не принимают участие. Вот нельзя, чтобы рекламный материал, то у себя в нашем конкурсе мы четко отметили, рекламные материалы принимаются к работе. Принимаются к обсуждению, принимаются. 
Поэтому вот так вот. Ну, все равно не могу не спросить. В общем-то, выше уже прозвучало, что первые работы приходят, но какой-то официальный старт, он, ну, оргкомитет для себя видит, что вот с этого числа мы ждем работы. Там печатные, ну, оргкомитет, интернет, телевизионные. Орг, понял, понял. Оргкомитет приступил, вот первые какие-то такие, оргкомитет приступил с февраля месяца. С февраля месяца мы уже как-то запустили какие-то там частные мои звонки. Ну, во-первых, дал добро Анатолий Григорьевич в феврале месяце, подтвердил. Это передача посвященная. Ну, ничего страшного, завтра у него день рождения, поэтому пользуясь случаем. И она, первое, что я, что я зафиксировал, это согласие Анатолия Григорьевича встретить именно журналистов, это же опять же понятно, что встретить журналистов никто не будет платить ни за проезд, ни за отъезд, ни за проживание. Сейчас он еще хочет экскурсии сделать, такие хорошие экскурсии по косе. Ну Опять и, собственно, нафиге. дополнительная популяризация Кимбуса и Косы, привлечение внимания общественности и журналистов к, да проблем, я, к проблемам Кимбуса и Косы. Я думаю, что это, вот, 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 учитывая, что мы перешли на э, название, ты знаешь, я сначала как-то даже думал, зачем, зачем, вот, чтобы назывался этот конкурс «Быть добру», а, а не «Кимбурн любого моя» то теперь я понимаю, что да, это, это гораздо лучше. А после, после того, когда я прочитал материал Лены Ивашко, пользуясь случаем, передаю ей огромный привет, я считаю, это человек, который, ну, наверное, если говорить, там, пятерка тех людей, которые пишут про косу, она там первая. Хорошо. Для меня, для меня. Я, я, думаю, знаю, подводя может, может, разговор, это... я думаю, подводя итог разговору, можно ну, призвать коллег, журналистов присоединяться, присоединяться к участию в конкурсе. Сейчас, Виталий, подожди, одно слово скажу. Сейчас, ну, в понедельник мы собираем такое уже жюри. Я, я еще просто не, не спрашивал у члена жюри, готовы ли они озвучить. Понедельник, 6 апреля. Да, понедельник, 6 апреля будет собрание членов жюри и оргкомитет. Дюмин не член жюри. Не Дюмин определяет это сразу. Вот в этом случае я говорю, что что мы там, какой жюри? Вы напишите Юрин, Иванов, Петров, Сидоров и все жюри. Юрин как бы... все-таки первый. Я уже как это, я живу там уже на косе. Так вот, в понедельник как бы каждый член жюри, кто захотят ли они озвучить. Потому что здесь бывает тоже по-разному. Вот я сколько пересмотрел конкурсов, здесь бывают по-разному. Вот, допустим, в Крыму там жюри оглашало, кто, кто жюри. Там список, полный список жюри, фамилий, там, ордена, медали этого человека. <клёх> Серебряное перо назад. Ты, кстати, не участвовал в Серебряном? Нет. Ну, ну слышал, да, про этот конкурс? Да. Ну, да. Так вот, там озвучен. Но есть такие конкурсы, журналистские конкурсы, где нету членов жюри, где не оглашают членов жюри. Ну вот представь, насколько <клёх> вот, мне, допустим, выбирать... Имею ли я право вообще выбирать там, из пишущих, которые там пишут. А вот право выбирать из э, рекламных каких-то сюжетов, из рекламных материалов, статей. Я как человек, который написал в своей жизни, наверное, больше всех рекламных этих статей ну, проредактировал, нашел, написал, наверное, больше, чем многие издания вместе взяты, кто... я имею право, ну как бы я вот, вот, вот такую вот маленькую деталь. И в понедельник решится вопрос, будет ли озвучиваться жюри и уже точное количество номинаций. Точное количество номинаций. Как бы точное количество, ну опять же плюс-минус. Всем желающим принять участие следить за блогом Юрия Юрина, вот ну, там появится я думаю, что информация. Да. Я думаю, что да. Количество людей как бы привязывается к котерочку, тому Димону, помнишь, да, там он 20 человек берет, вот как бы и все, вот на цифре 20 мы остановились. Хотя Анатолий Юрьевич, а что, он один раз, его можно и два раза туда-сюда гонять, в зависимости, какие работы будут. Поэтому в понедельник уже Анатолий Юрьевич сам лично скажет уже, сколько раз будет котерочек туда-сюда гоняться. Вот так вот. А то, что будет музей, Виталик, ну, однозначно будет. Музей, каплычка, мастерские художников, все это будет. Ну и война закончится. На думаю, этой что... оптимистичной ноте Юрий Юрин, активист громадского руху «Быть добру». Бусин Шангостин, Тавид Повидал, наше питание. Дякую, что на краще успехи. До побачення. До побачення.